আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন এটি বাংলাদেশের ন্যাশনাল গাইডলাইন ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অফ কোভিড 19 এর উপরে এবং এটি 9 ভার্সন যদিও এই ভার্সনটি যখন 6 মে 2021 তারিখে প্রকাশ করা হয় এটি শর্ট ভার্সনটি প্রকাশ করা হয়েছে কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসের পক্ষ থেকে এবং আমি জানি না যে এর আগে কোনো রোগ নিয়ে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা ন্যাশনাল গাইডলাইনের এত ভার্সন এসেছিল কিনা আমি বেশ কিছুদিন থেকে এর আগের ভার্সনগুলো নিয়েও ভিডিও লেকচার তৈরি করেছিলাম এবং এটা অনেকেই ফলো করেছেন এবং তারা উপকৃত হয়েছেন এবং তাদের রিকোয়েস্টেই আমি নাইনথ ভার্সনের উপরে আবারও প্রেজেন্ট করছি এবং এটি যেহেতু একটা শর্ট ভার্সন এই শর্ট ভার্সনের মধ্যে আমি পুরোটাই কাভার করব এবং সেখানে খুব ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো আমাদের জানা দরকার সেগুলো কিন্তু বলা হয়েছে এছাড়া আরেকটা জিনিস বলে নিতে চাই সেটা হচ্ছে এই ভার্সনটিতে কিন্তু বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে সেই পরিবর্তনগুলো ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড কিছু ডোজিং কিছু ওষুধপত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে কাজে এটা এই আপডেটেড ভার্সন সম্পর্কে জেনে রাখা একজন ফিজিশিয়ান হিসেবে কিংবা মেডিক্যাল সায়েন্সের সাথে সম্পৃক্ত একজন স্টুডেন্টই হই আর চিকিৎসকই হই আমাদের জন্য খুব জরুরি কাজে আমরা শুরু করি ক্লাসিফিকেশন আগের মতোই এখানে অ্যাসিমটোমেটিক হতে পারে মাইল্ড কেস মডারেট কেস সিভিয়ার কেস এবং ক্রিটিক্যাল কেস যাদের কোনো সিমটম নেই কিন্তু টেস্টে পজিটিভ এসেছে তারা অ্যাসিমটোমেটিক কেস যাদের সিম্পল ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইনলেস আছে তারা মাইল্ড কেস যদি কারো নিউমোনিয়ার সাইন সিমটম থাকে দেন তারা মডারেট কেস আর যদি নিউমোনিয়ার সিভিয়ার এখানে সাইন সিমটম থাকে দেন সিভিয়ার কেস আর যেই সব কন্ডিশনে আইসিউ রিকোয়ার করে সেই প্রয়োজনটা দেখা দেয় তখন তাকে ক্রিটিক্যাল কেস হিসেবে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি আমরা এই বিষয়গুলোতে একটু আসি যে কিভাবে আমরা বুঝব যে কোন ক্যাটাগরিতে আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে কতগুলো ক্লিনিক্যাল সিমটম সেগুলো থাকতে পারে সেগুলো মাইল্ড এবং সেখানে কোনো নিউমোনিয়ার এভিডেন্স নেই সেই সিমটমগুলো যদি থাকে আমরা তখন তাকে মাইল্ড কেস বলবো এই সিমটমগুলোর মধ্যে রয়েছে ফিভার কাফ লস অফ টেস্ট অর স্মেল মায়ালজিয়া ফ্যাটিক অ্যানোরেক্সিয়া হেডেক অ্যাগিউশিয়া ডায়রিয়া ভমিটিং রাইনোরিয়া সোর থ্রোট রেড আই অ্যাবডোমিনাল পেইন অ্যান্ড ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্কিন লেশনস লাইক চিল ব্লাইন অর নোডিউল একটা জিনিস বলি যে বাংলাদেশে কিন্তু যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া থেকে ডেল্টা ভেরিয়েন্টটি চলে এসেছে এবং সারা দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই ভেরিয়েন্টটির কিন্তু বেশ কিছু যে সিমটমের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আছে এইখানে ফিভারটা খুব বেশি প্রমিনেন্ট না সেখানে হেডেক কাফ ফিভারটা পরে এবং খুব কমনলি আমরা যেটা এখন পাই যে লস অফ স্মেল সেন্স সেটা কিন্তু এখানে টপ টেন সিমটমের মধ্যে নেই এটা আমাদের গাইডলাইনে বলে নেই আমি অন্য জায়গায় যেখানে ফলো করেছি সেই জায়গায় এটা বলেছে কাজে একটা আশঙ্কা করা হচ্ছে যে অনেকেই এই যেহেতু ডাইভার্সিটি অফ সিমটম অনেকেই ভাববেন এটা হয়তো কোভিড না এটা হয়তো মাইল্ড অন্য কোনো কমন কোল্ড বা অন্য কোনো ভাইরাল ইনলেস এবং সেটা তারা অ্যাভয়েড করতে পারেন কোয়ারেন্টাইন এবং যার ফলে স্প্রেড করতে পারে এইটা একটু এডিশনালি বললাম এরপরে আসি মডারেট কেস অথবা নিউমোনিয়া অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ক্লিনিক্যাল সায়েন্স অফ নিউমোনিয়া যদি থাকে যেমন ফিভার কাফ ডিজনিয়া ফার্স্ট ব্রেদিং কিন্তু সিভিয়ার নিউমোনিয়া না সেটা আমরা কিভাবে বুঝছি যে রুম এয়ারে যদি অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা নাইনটি পারসেন্টের উপরে থাকে সেটা চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে একইভাবে ক্লিনিক্যাল সিমটমগুলো এক চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ফার্স্ট ব্রেদিংটাকে নিউমোনিয়ার একটা সাইন হিসেবে এখানে ধরা যেতে পারে এবং সেখানে ফার্স্ট ব্রেদিংটা আমরা সবাই জানি তারপরে একটু বলি যে দুই বছরের নিচে পর্যন্ত যদি সিক্সটি অর অ্যাবাব পার মিনিটে ব্রেদিং হয় দুই দুই মাস পর্যন্ত গেল এবং এরপরে দুই মাস থেকে এগারো মাস পর্যন্ত যেটি হচ্ছে এটি প্রতি মিনিটে যদি পঞ্চাশ বা তার বেশি থাকে এবং এক বছর থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে বয়সীদের জন্য যদি প্রতি মিনিটে চল্লিশ বা তার থেকে বেশি থাকে এটা আমরা কিন্তু ক্লিনিক্যালি নিউমোনিয়া ডায়াগনোসিস করতে পারি কিন্তু এটা বেটার যদি আমরা কোনো একটা চেস্ট ইমেজিং যেমন হচ্ছে রেডিওগ্রাফ সিটি স্ক্যান বা আল্ট্রাসাউন্ড এগুলো করতে পারি ফলে এটা কি হচ্ছে যে আমার যে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসটা আছে সেটিকে যেমন অ্যাসিস্ট করছে পাশাপাশি এটা যে পালমোনারি আদার কোনো কমপ্লিকেশন হয়েছে কি না সেটা কিন্তু এক্সক্লুড করা যাচ্ছে বা আদার্স কোনো ডিজিজের পসিবিলিটিটাকেও এক্সক্লুড করা যাচ্ছে সিভিয়ার কেস এখানে সাইন্স সিমটমগুলো নিউমোনিয়ার তো থাকছেই সেখানে নতুনত্ব কিছু নেই এখানে যেটা হচ্ছে যে সিভিয়ার নিউমোনিয়ার সাইন থাকবে সেটা কিভাবে আমরা বুঝবো 
যদি সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে ডিস্ট্রেস থাকলে স্বভাবত ওই রেসপিরেটরি রেটটা বেড়ে যাবে সেটা তিরিশের বেশি যদি থাকে প্রতি মিনিটে এবং অক্সিজেন স্যাচুরেশন যদি রুম এয়ারে লেস দেন নাইনটিতে চলে আসে তখন বুঝতে হবে এটা সিভিয়ার নিউমোনিয়া চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে একইভাবে সেক্ষেত্রে যে এখানে সিভিয়ার চেস্ট ইন ড্রয়িং এছাড়া চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে আমরা আইএমসিআই থেকে জানি যে সিভিয়ার যে কতগুলো জেনারেল ডেঞ্জার সাইন রয়েছে যেমন ইনএবিলিটি টু ফিট অর ব্রেস্ট ফিট অর ড্রিঙ্ক লেথার্জি আনকনসিয়াসনেস অর কনভালশন যদি হয় এগুলো চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে কিন্তু জেনারেল ডেঞ্জার সাইন এগুলো দেখলেও আমরা বুঝতে পারি যে হয়তো নিউমোনিয়াটা সিভিয়ার নিউমোনিয়া ক্রিটিক্যাল কেস তাদেরকে বলছি যাদের হচ্ছে আইসিউ রিকোয়ার্ড এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা এর যে কোনো একটা হতে পারে যে রেসপিরেটরি ফেলও ডেভেলপ করলো যার কারণে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন হয়েছে কিংবা পেশেন্টের সেপসিস ডেভেলপ করেছে সেপটিক শক এআরডিএস কিংবা যে কোনো ধরনের অর্গান ফেলও যার কারণে আইসিউ সাপোর্ট প্রয়োজন তখন আমরা এই কেসগুলোকে ক্রিটিক্যাল কেস বলবো একটা জিনিস নতুন এই ভার্সনে যোগ হয়েছে সেটা হচ্ছে যে প্রেগনেন্ট উইমেনদের ক্ষেত্রে আমরা আগে থেকেই জানতাম যে প্রেগনেন্সি একটা রিক্স ফ্যাক্টর ফর কোভিড নাইনটিন এখন এখানে বলা হচ্ছে যে যদি একজন প্রেগনেন্ট উইমেনের অক্সিজেন স্যাচুরেশন নাইনটি ফোরের নিচে চলে আসে তখন আমরা তাকে সিভিয়ার বলবো অন্যদের ক্ষেত্রে হয়তো এটাকে আমরা মডারেট কেস বলতে পারতাম কিন্তু প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে যদি এটা নাইনটি ফোর পার্সেন্টের নিচে যখনই অক্সিজেন স্যাচুরেশন নেমে যাবে তখনই তাকে আর আমরা মডারেট না ধরে সরাসরি সিভিয়ার কেস হিসেবে ট্রিট করব। রিক্স ফ্যাক্টরগুলো আমাদের জানা আছে তারপরে আমি আরেকবার দ্রুত বলে যাই ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন হাই রিক্স প্রেগনেন্সি সিকেডি অ্যাজমা সিওপিডি ওবেসিটি ম্যালিগনেন্সি সিএলডি ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ বা হার্ট ফেলর ডিমেন্সিয়া মেন্টাল ডিসঅর্ডার স্ট্রোক কিংবা পেশেন্ট যদি স্টেরয়েড থেরাপির মধ্যে থাকে কিংবা কেমোথেরাপি পাচ্ছে এমন হয় তাহলে তারা হাই রিক্স এরপরে আসি যে আমাদের তো স্প্রেডটা অনেক বেশি করে গেছে প্রতিটা হাসপাতালেই আমাদের এই ধরনের রোগী কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের কিন্তু যে এই সিমটমগুলো স্পেসিফিক না কাপ বা রেসপিটারি ডিস্ট্রেস আদার্স অনেক ডিজিজে হার্ট ডিজিজের কারণে রেসপিটারি ডিজিজের কারণে কিংবা মেটাবলিক ডিজিজের কারণেও কিন্তু হতে পারে সেক্ষেত্রে ট্রায়াসটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোগীদেরকে বেছে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যেমন তারা ট্রিটমেন্টটা পায় সেক্ষেত্রে আমরা সিমটমগুলো কিন্তু যাচ করব যেমন মেইন সিমটম এখানে বলা হচ্ছে ফিভার কাফ ডিজনিয়া অর্থাৎ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস লস অফ টেস্ট অর স্মেল আর সাপোর্টিং যে আদার সিমটমসগুলো সেগুলো আর আমি রিপিট করছি না একটু আগে যেগুলো বলেছি সেগুলো এখন আমি দেখব যে এই ধরনের সিমটমগুলো আছে কি নেই যদি না থাকে কোভিড নাইনটিন আনলাইকলি দেন আমরা হাসপাতালে নন কোভিড সেকশনে তাকে পাঠাবো এবং ইনভেস্টিগেট করে অ্যাকর্ডিংলি আমরা তাকে ম্যানেজ করব এখন সিমটমগুলো যদি থাকে তখন আমি দেখব যে পেশেন্টটি কি অলরেডি টেস্ট করে তার রিপোর্ট সহ কনফার্ম পজিটিভ হিসেবে এসেছে নাকি আমাদের কাছে সাসপেক্টেড হিসেবে এসেছে এবং সাসপেক্টেড কিংবা কনভার কনফার্ম যেভাবেই আসুক না কেন আমরা তাকে ক্লিনিক্যাল ইভালুয়েট করবো এবং ক্লাসিফাই করব যে একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম যে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল এইভাবে যদি আমরা দেখি যে পেশেন্টের কোনো ভিজিবল রেসপিটারি ডিস্ট্রেস নাই পেশেন্টের যে ক্লিনিক্যাল এক্সাম করলাম সেখানে আমরা নর্মাল পাচ্ছি অক্সিজেন স্যাচুরেশন দেখলাম আমরা নাইনটি থ্রি পারসেন্টের উপরে আছে পেশেন্টের রেসপিটারি রেট অনেক বেশি না এবং তিনি তার স্বাভাবিক কাজকর্ম একটু করতে পারছেন তাহলে এরকম যদি দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এটা একটি মাইল্ড কেস এবং সেখানে কিন্তু মাইল্ড কেসের হয়তো অ্যাডমিশনের প্রয়োজন নেই কখন প্রয়োজন হতে পারে যদি আমাদের সেটা আনকন্ট্রোল্ড কোমরবিডিটি থাকে বা রিক্স ফ্যাক্টরগুলো থাকে এখন এই পেশেন্টটা যদি আমাদের এমন হয় যে সাসপেক্টেড তিনি টেস্ট করে আসেননি তখন আমরা তাকে প্রথমে অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে দিব র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং এটা যদি নেগেটিভ আসে দেন তার হচ্ছে আর টি পিসিআর করা হবে এই পেশেন্টটা যেহেতু ভালো আছে তাকে আমরা হচ্ছে হোম ট্রিটমেন্ট দিয়ে বাসায় আইসোলেশনের জন্য পাঠিয়ে দেব কিন্তু একটা পেশেন্ট যদি যখন আমি রিসিভ করলাম আমার এমার্জেন্সিতে তখন যদি তিনি সিভিয়ার রেসপিটারি ডিস্ট্রেসের মধ্যে থাকে তার যদি আমি রেসপিটারি রেটটা তিরিশের বেশি পাই এবং সেক্ষেত্রে আমি সিভিয়ার বলছি যদি তিরিশের কম থাকে তখন তাকে আমরা মডারেট বলছি অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা তিরানব্বই বা তার নিচে পার্সেন্টেজ এবং পেশেন্টকে দেখেই মনে হচ্ছে যে পেশেন্ট বেশ অসুস্থ এবং তিনি আমি মনে করছি না যে তার এখানে 
আদার পসিবল কজগুলো রয়েছে যেমন একটু আগে আমি বললাম যে একটা পেশেন্টের হার্ট ফেলিয়র হতে পারে কিংবা একটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের জন্য কিন্তু এটা হতে পারে আমি যখন ভাবলাম যে না এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম তখন তাকে আমরা ক্যাটাগোরাইজ করছি যে মাই মডারেট সিভিয়ার অর ক্রিটিক্যাল এবং তাকে আমরা যেহেতু তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন যদি এখানে কম থাকে সিভিয়ার কেসের ক্ষেত্রে আমরা সেই ট্রায়াজ এরিয়াতেই বা ইমার্জেন্সিতে তার অক্সিজেনটা শুরু করে তাকে পাঠিয়ে দেবো ট্রিটমেন্টের জন্য আর যদি ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে পাই ক্রিটিক্যাল স্টেজে থাকে তাহলে সরাসরি আমাকে আইসু বা এসডিউর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া কিছুটা বলেই দিচ্ছিলাম অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়াতে কিন্তু পরিবর্তন এসেছে এখানে দেখুন যে যে কোনো সাসপেক্টেড অর কনফার্ম কেসকে তখন ভর্তি করতে বলা হয়েছে যদি তিনি মডারেট কেস হন সিভিয়ার নিউমোনিয়া যদি থাকে ক্রিটিক্যাল কোভিড নাইনটিন হন যেমন এআরডিএস সেপসিস বা সেপটিক শক ইতিমধ্যে ডেভেলপ করে গেছে পেশেন্টের যদি হাইপোক্সিয়া থাকে অর্থাৎ যদি নাইনটি থ্রি পারসেন্ট বা তার নিচে থাকে এবং এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনারা ইতিমধ্যে সবাই জানেন যে হ্যাপি হাইপোক্সিয়া অর্থাৎ পেশেন্টের কিন্তু অনেক বেশি স্যাচুরেশন অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যাওয়ার পরেও পেশেন্টের কোনো সমস্যা নাও থাকতে পারে কাজে তার ক্লিনিক্যাল কোনো সাইন আছে কি না তিনি কোনো ডিসকমফোর্ট বা অসুবিধা ফিল করছেন কি না সেটা গুরুত্বপূর্ণ না যদি হাইপোক্সিয়া থাকে এই পেশেন্টকে ভর্তি করতে হবে আর যে পরিবর্তনটা এসেছে অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়ার ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে আগে মাইল্ড কেস উইথ কোমরবিডিটি ডিফারেন্ট কোমরবিডিটি যদি থাকতো প্রেগনেন্সি থাকতো হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস বা রিক্স ফ্যাক্টরগুলো থাকলে তাকে ভর্তির কথা বলা হতো কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে আমরা সব কোমরবিডিটি সহ পেশেন্টকে ভর্তি করব না যদি পেশেন্টের কোমরবিডিটি যেমন হাইপার টেনশন বা ডায়াবেটিস এগুলো আনকন্ট্রোলড তখন আমরা তাকে ভর্তি করব কিংবা পেশেন্ট যদি হাই রিক্স প্রেগনেন্সি গ্রুপে থাকে এবং এটাকে আসলে প্রথম ভর্তি স্টেটে যদি থাকে যেমন হচ্ছে ম্যালিগনেন্সি যদি কোনো থাকে বা ডিভিটি থাকে সেক্ষেত্রে সিভিয়ারিটি যাই হোক তিনি মাইল্ড হলেও আমরা তাকে ভর্তি করব। এবারে আমরা চলে আসছি যে আমরা কিভাবে ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট বা ট্রিটমেন্ট করব সেটা প্রথমে অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্ট অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে খুব বেশি কিছু বলবো না এখানে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট আর যেহেতু পেশেন্টের তেমন সিমটম নেই কাজে ওষুধপত্রের খুব বেশি কিছু নেই তাকে আইসোলেশনে রাখতে হবে তিনি বাসায় আইসোলেশনে থাকবেন আলাদা ঘরে থাকবেন তার ফ্যামিলি মেম্বারদের কাছে আসবেন না এবং হচ্ছে বাইরে থেকে এই সময় অসুস্থ বলে লোকজন তাকে আত্মীয় স্বজন দেখতে আসবে না কোনো ভিজিটার থাকবে না তিনি রেগুলার হ্যান্ড ওয়াশ করবেন বাসার অন্যরাও করবেন কাফে টিকিট মেনে চলবেন এবং মাস্ক পরবেন পেশেন্ট এবং কেয়ার গিভার উভয়পক উভয়ই আমরা মাইল্ড কেসে চলে আসছি মাইল্ড কেসের ক্ষেত্রে আমি ইতিমধ্যে এটা বলেছি যে যাদের কোমরবিডিটি নেই তাদের তো একেবারেই হোম ট্রিটমেন্ট এবং আইসোলেশন যাদের কন্ট্রোল কোমরবিডিটিস আছেন তারা বাসাতেই থাকবেন আর যাদের আনকন্ট্রোল তারা হাসপাতালে ভর্তি হবেন এবং একটা হাসপাতালে ভর্তি হওয়াটা এ কারণেই এই পেশেন্টগুলোর কিন্তু থ্রম্বো প্রোফাইল এক্সেস দিতে হবে একটা পেশেন্টের যদি মাইল্ড কেস তার জ্বর থাকে আমরা জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল দিতে পারি ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে এক থেকে দুইটি ট্যাবলেট তিন থেকে চারবার অর্থাৎ ছয় থেকে আট ঘন্টা পরপর রাইনোরিয়া থাকলে কোনো একটা অ্যান্টিস্টামিন পছন্দ মতো কাফ যদি থাকে অ্যান্টিটাসিভ ড্রাই কাফের জন্য এছাড়া ইনহেলড বডিসোনাইট টু হান্ড্রেড মাইক্রোগ্রাম টু ফাপস টুয়েলভ আওয়ারলি ব্যবহার করা যেতে পারে এখন আমি পরবর্তী চিকিৎসায় যাওয়ার আগে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে থ্রম্বো প্রোফাইল এক্সিস দেখা যাচ্ছে এটাতে যাওয়ার আগে একটা কথা বলতে চাই পেশেন্টের যখন হচ্ছে যে মাইল্ড কেস উইথ আনকন্ট্রোল কোমরবিটিস বলি বা পরবর্তী ধাপগুলো বলি যাদের হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট নিতে হচ্ছে সেই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শুরু থেকে অনেক রকম ট্রিটমেন্টের কথা শুনেছি দেখেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত স্টাবলিশ ট্রিটমেন্ট কিন্তু তিনটি একটা হচ্ছে অক্সিজেন আরেকটা হচ্ছে থ্রম্বো প্রোফাইল এক্সিস আর আরেকটি হচ্ছে স্টেরয়েড এই তিনটির ক্ষেত্রে আমরা যে এখন যে আমি ট্রিটমেন্ট অপশনগুলো বলবো মাইল্ড কেস মডারেট কেস এবং সিভিয়ার কেস এভাবে করে বলে যাব কিন্তু মোটামুটি ডোজিংগুলো কিন্তু একই রকম কাজে আপনারা একবার মনোযোগ দিয়ে শুনলে দেন এটাই কিন্তু বারবার করে রিপিট যদিও হবে কিন্তু মোটামুটি এক তার মধ্যে পার্থক্যটুকু আমি হাইলাইট করব তাহলে মাইল্ড কেস যাদের আনকন্ট্রোল কোমরবিটিটিস আছে তাদেরকে আমাদের থ্রম্বো প্রোফাইল এক্সিস দিতে হবে এই ক্ষেত্রে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন অ্যানোক্সাপেরিন আমরা দেব সেটা হচ্ছে যেটা থ্রম্বো প্রোফাইল এক্সিস হিসেবে প্রোফাইল এক্সিস হিসেবে আমরা যেটা দিচ্ছি তার ডোজ হচ্ছে ফর্টি মিলিগ্রাম সাবকিউটেনিয়াসলি দেয়া হয় এটা দিনে একবার অর্থাৎ অনস ডেইলি কারণ পেশেন্টটা যদি ওবেস হয় ওবেস বলতে তার যদি বিএমআই ফর্টির উপরে থাকে তখন আমাদের সেই ডোজটাই অ্যানোক্সাপেরিন ফর্টি মিলিগ্রামটা সাবকিউটেনিয়াস আর একবার না এবার
কিন্তু ডোজ রিডাকশন করতে হবে যেটা এর আগের ভার্সনে ডোজটা বলে দেয়া ছিল না এই ভার্সনে বলেছে সেটা হচ্ছে অ্যানোক্সাপেরিন আমরা দিব হাফ ডোজে অর্থাৎ টোয়েন্টি মিলিগ্রাম দিব সাবকিউটিনিয়াস দিব অনস ডেইলি এবং এটা ওবেস পেশেন্টদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আর হচ্ছে বিডি দেওয়ার দরকার নেই টুয়েলভ বাউলি দেওয়ার দরকার নেই ওবেস নন ওবেস উভয় পক্ষের জন্যই এটা টোয়েন্টি মিলিগ্রাম অনস ডেইলি আর যদি এটা দেওয়া না যায় সেক্ষেত্রে আমরা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন দিতে পারি যার ডোজ হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিট সাবকিউটেনিয়াস টুয়েলভ আওয়ারলি মাইল্ড কেসের ক্ষেত্রে আমাদের আর কিছু করার রয়েছে যে আমাদের আমরা মাইল্ড কেসে জানি যে অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা ভালো আছে কিন্তু এটা সবসময় থাকবে কিনা এটা মনিটরিংয়ের মধ্যে রাখতে হবে আমরা মাঝে মধ্যেই তার রেস্টে এবং মিনিমাম এক্সারশন অর্থাৎ তিন থেকে ছয় মিনিট আমরা পেশেন্টকে হাঁটতে দিব তারপরে তার অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা মেপে দেখব যে কেমন আছে এবং তার অন্যান্য যে কিছু আমরা এখানে মনিটরিংয়ের মধ্যে রাখবো যেমন পেশেন্টের ডিফিকাল্ট ব্রিদিং হচ্ছে কি না চেস্ট পেইন ডেভেলপ করেছে কি না লাইট হেডেডনেস ফিল করছে কি না পেশেন্ট ডিসওরিয়েন্টেড কি না বা এক্সট্রিম উইকনেস কি না এই জিনিসগুলো যদি থাকে কিংবা যদি অক্সিজেন স্যাচুরেশন থার্টি নাইনটি থ্রি পারসেন্টের নিচে নেমে যায় তখন আমাদেরকে এই পেশেন্টটাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে মাইল্ড কেসের ক্ষেত্রে রুটিন ইনভেস্টিগেশনে তেমন কোনো প্রয়োজন নেই এবং একটা জিনিস আমরা গত কিছুদিন আগে দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রোটোকল দেখেছি যেখানে আমাদের কিন্তু মাইল্ড কেসেও স্টেরয়েড দিচ্ছিল যদিও আমাদের গাইডলাইনে কখনোই বলা ছিল না এখানে এটা আবার খুব শক্ত করে বলে দিয়েছে দেয়ার ইজ নো রোল অফ সিস্টেমিক স্টেরয়েড ইন মাইল্ড কেসেস র্যাদার ইট মে হার্মফুল কারণ হচ্ছে আমরা শুরুতে স্পেশালি সাত দিন যখন হচ্ছে ভাইরামিক স্টেটে থাকে তখন যদি আমরা স্টেরয়েড দিই এটা হচ্ছে সেই ভাইরামিনটাকে বাড়িয়ে দিতে পারে ইমিউন সাপ্রেস করছে এবং পেশেন্টের একটা ব্যাড প্রোগনোস্টিক আউটকাম হতে পারে এবারে চলে আসছি আমরা মডারেট কেসে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট অ্যাজ লাইক মাইল্ড কেস যেটা বলা হয়েছে এখন এখানে ইন এডিশন কি হচ্ছে যে মডারেট কেসে আমরা জানি যে স্যাচুরেশন তো নাইনটি ফোর পারসেন্টের নিচে নেমে গেছে অর্থাৎ নাইনটি থ্রি বা তারও নিচে সো এই জায়গাতে আমাদের শুরু হলো যে আমরা অক্সিজেন দিতে শুরু করলাম সেখানে আমরা প্রথমত ন্যাজাল ক্যানোলা দিয়ে স্টার্ট করব আমরা জানি ন্যাজাল ক্যানোলা দিয়ে ম্যাক্সিমাম ফাইভ লিটার প্রতি মিনিটে দেওয়া যেতে পারে আমাদের টার্গেট অক্সিজেন স্যাচুরেশন কত আমরা যখন ইনিশিয়ালি রিসাসিটেড করব তখন হচ্ছে এটা আমাদের টার্গেট থাকবে যে নাইনটি বা তার বেশিতে নিয়ে যাওয়া কিন্তু পেশেন্টটা যখন স্টেবল হয়ে যাবে সেই স্টেবল অবস্থাতে নাইনটি পারসেন্টের উপরে থাকাই যথেষ্ট অনেক সময় ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে রোগীরাও আতঙ্কিত থাকেন বা আমরা ডাক্তাররাও অনেক সময় আতঙ্কিত হই নিজেরাও তো আমরা অনেক রোগী হচ্ছি যে হয়তো আমার নাইনটি টু পারসেন্ট আছে তখন আমরা হচ্ছে যে ভাবছি যে আরও বাড়ানো দরকার আমরা হয়তো আরও অক্সিজেন দিচ্ছি সেক্ষেত্রে দেখুন বলা আছে যে স্টেবল পেশেন্ট হলে আমাদের কিন্তু নাইনটি পারসেন্টের উপরে থাকলেই চলবে এটা আমাদের টার্গেট তবে প্রেগনেন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিংবা যাদের আদার অর্গান ফেলর আছে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের টার্গেটটা থাকবে নাইনটি ফোর পারসেন্ট অর মোর এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রনিং প্রনিংটা হচ্ছে আমাদেরকে অ্যাওয়েক প্রনিং এখানে করব আমরা এখানে সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টা চার থেকে ছয় ঘন্টা তবে একবারে না এটাকে আমরা শর্ট ডিউরেশনে ডিভাইড করে কয়েকবারে আমরা পেশেন্টকে প্রনিং করাটা শিখিয়ে দেব থ্রম্বো প্রোফাইলেক্সিস মডারেট কেসের ক্ষেত্রে এখানেও দেখুন ওই যে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন যেটা অ্যানোক্সাপারিন এখানে আমাদের ফর্টি মিলিগ্রাম সাবকিউটেনিয়াস অনস ডেইলি এবং ওবেসদের ক্ষেত্রে আগের মতোই আমরা এটাকে টুয়েলভ আওয়ারলি দিব যদি ক্রিয়েটেনিন ক্লিয়ারেন্স কম থাকে আগের মতোই সেম আছে টোয়েন্টি মিলিগ্রাম অনস ডেইলি যদি আমরা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিতে না পারি তাহলে আমরা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন দিচ্ছি এখানে আমরা জেনে নিব যে থ্রম্বো প্রোফাইল এক্সটেজটা যে আমরা শুরু করছি অ্যানোক্সাপেরিন শুরু করছি আমরা কতদিন দিব সেটা হচ্ছে যে একটা পেশেন্ট হাসপাতালে ভর্তি আছে ততদিন কিংবা মিনিমাম সাত দিন হুইচ এভার লঙ্গার সেটা হচ্ছে আমরা দিব একটা পেশেন্ট যদি হচ্ছে হাসপাতালে দশ দিন ভর্তি থাকে তাহলে তিনি দশ দিন পাবেন আর যদি হচ্ছে তিনি হাসপাতালে কম ভর্তি থাকেন সেক্ষেত্রে তাকে কিন্তু সাত দিন এটা দিতে বলা হয়েছে এরপরে ওরাল চলে যাবে ওরালে আপনারা জানেন যে রিভার অক্সাবানের কথা বলা ছিল পাশাপাশি এখন আরেকটি কথা আরেকটি ওষুধের কথা যোগ করা হয়েছে সেটি এপিক্সাবান রিভার অক্সাবান টেন মিলিগ্রাম অনস ডেইলি আর এপিক্সাবানের ডোজটা হচ্ছে টু মিলিগ্রাম এটা টুয়েলভ ডেইলি আর মোট ডিউরেশন হচ্ছে যে আমরা ওরালটা দেব এক মাস স্পেশালি যারা হাইড্রিক গ্রুপে আছে ফর থ্রম্বো এম্বোলিজম তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিভাইরাল আমি যখন শুরুতে তিনটি ট্রিটমেন্টের কথা বলেছিলাম এস্টাবলিশ তখন কিন্তু অ্যান্টিভাইরালটা বা র্যামডেজিভিয়ারের কথা বলিনি 
এই জায়গায় একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে এর আগে আমাদের র্যাম রিজিভিরের সাথে সাথে ফ্যাভিপিরাভিরের কথা উল্লেখ থাকলেও এখন কিন্তু ফ্যাভিপিরাভিরকে আর রাখা হয়নি সেই জায়গায় র্যাম রিজিভিরটাকে বলা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এসেছে যে আগের আমরা এটা বলা ছিল না যে কত দিনের মধ্যে আমরা দিতে পারবো এবার এটা খুবই জরুরি কথা যেটা হচ্ছে যে একটা সিমটম অ্যাপিয়ার করার প্রথম দশ দিনের মধ্যে যদি আমরা রোগীকে পাই আমরা তখন র্যাম রেজিভির স্টার্ট করব এবং এটা অবশ্যই হাসপাতালে যে স্পেশালিস্ট ফিজিশিয়ান তাদের কনসার্ন অনুযায়ী তাদের পারমিশন অনুযায়ী হবে এবং অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে আর পেশেন্ট যারা পেডিট্রিক গ্রুপে তারা বারো বছরের নিচে দেওয়া যাবে না তাদের উপরে দিতে হবে এবং কাদেরকে এখানে আমাদের সাধারণত দেয়া হয়ে থাকে যাদের হাইপোক্সিয়া থাকে অর্থাৎ অক্সিজেন স্যাচুরেশন নাইনটি থ্রি পারসেন্ট অর লেস যদি ব্রেদিং ডিফিকাল্টিটা বেড়ে যায় এবং যার অক্সিজেনের প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিভাইরালটা দেয়া যেতে পারে এখানে আরেকটা এডিশনাল কথা বলি যদিও এটা আমাদের গাইডলাইনে না এটা আমাদের বিভিন্ন যে ইন্টারন্যাশনাল যে জার্নালগুলো আছে সেখানে কিন্তু বলেছে যে র্যামডেসিভির বা এই অ্যান্টিভাইরালটা আমাদের যদি মাইল্ড যদি কেস থাকে বা মাইল্ড কেস বলতে হচ্ছে যে একটা এখানে লো ফ্লো অক্সিজেন যাদের লাগছে তাদের কথা বলছে অর্থাৎ আপ টু ফিফটিন লিটার পার মিনিট যাদের অক্সিজেন লাগছে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যাদের হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা লাগছে কিংবা নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন বা ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন লাগছে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে র্যাম রেসিভির বা অ্যান্টিভাইরাল দিয়ে খুব বেশি লাভ নেই ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা ছিল সেটা হচ্ছে স্টেরয়েড আর যাদের রেসপিটারি ডিস্ট্রেস রয়েছে এবং হাইপোক্সিয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে দিতে বলা হয়েছে মডারেট কেস এবং এক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা মডারেট কেসে ওরালি দিব ডেক্সামেথেসন টোটাল হচ্ছে সিক্স মিলিগ্রাম এটা আমাদের ট্যাবলেটগুলো আমরা জানি পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম কাজে বারোটি ট্যাবলেট দিতে হচ্ছে অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নেই তবে যদি আমরা সাসপেক্ট করি যে এখানে কোনো একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন পাশাপাশি আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যামোক্সিসিলিন ক্লাভোলিনিক অ্যাসিডের কম্বিনেশন অথবা ডক্সিসাইক্লিন এগুলো দিতে পারি মাইল্ড কেসে রুটিন ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন না থাকলেও মডারেট কেসে কতগুলো ইনভেস্টিগেশন আমরা করব সেগুলি হচ্ছে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন ডি ডাইমার সেরাম এল ডিএইচ সেরাম ফেরিটিন সেরাম ক্রিয়েটিনিন অ্যালকালাইন এলটি চেস্ট এক্সরে পিওভিউ অর এইচআরসিটি এটা হচ্ছে যে 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 ফিজিশিয়ান এখানে ট্রিটমেন্ট করছে তার এখানে হচ্ছে যে যে অ্যাডভাইস অনুযায়ী এই ইনভেস্টিগেশনগুলো করতে হবে সিভিয়ার কেসে আমরা চলে এসেছি আমাদের সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট আগের মতোই অক্সিজেন থেরাপির ক্ষেত্রে এখানে একটাই কথা যে যেহেতু সিভিয়ার কেস আমরা অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা হয়তো আরও বেশি কম পেতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে গ্র্যাজুয়ালি এই অক্সিজেন ফ্লোটা বাড়াতে হবে লো ফ্লো থেকে হাই ফ্লোর দিকে যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের জেনে রাখা দরকার যে আমরা হচ্ছে শুরুতে ন্যাজাল ক্যানোলা ব্যবহার করতে পারি এই ন্যাজাল ক্যানোলা দিয়ে সর্বোচ্চ প্রতি মিনিটে পাঁচ লিটার দেওয়া যেতে পারে তারপরে যেটা আমরা ব্যবহার করব ডিভাইস সেটি হচ্ছে অক্সিজেন মাস্ক যেটাতে ছয় থেকে দশ লিটার পর্যন্ত দেয়া যায় এবং তারপরে আসছে যে নন রিবেদার ব্যাগ উইথ রিজার্ভার ব্যাগ এটাতে দশ থেকে পনেরো লিটার পর্যন্ত প্রতি মিনিটে দেয়া যায় এখন আমাদের রেকমেন্ড করা হচ্ছে কি যে একটা পেশেন্টের যদি দরকার হয় অক্সিজেন আমার অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল এটা অক্সিজেনটা দেওয়া দরকার এবং যখন আমরা রিসার্সেটেড করছি তখন আমাদের টার্গেট থাকবে আগের মতোই নাইনটি ফোর পারসেন্ট অর মোর আর স্ট্যাবল যদি হয়ে যায় তখন নাইনটি পারসেন্টের বেশি থাকলেই হবে প্রেগনেন্ট উইমেনদের ক্ষেত্রে নাইনটি টু টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্টের মতো প্রনিং সিভিয়ার কেসেও আমরা বলবো একইভাবে চার থেকে ছয় ঘন্টা আমরা এই ক্ষেত্রে অ্যাওয়েক প্রনিংটা তাদেরকে শিখিয়ে দেবো এবং সারা দিনে ভাগ করে দেবো স্টেরয়েডটা যেটা আসছে আমরা মডারেট কেসগুলোর ক্ষেত্রে দেখেছি যে ওরাল স্টেরয়েড এই জায়গাতে সিভিয়ার যখন হলো তখন আমাদেরকে সেম ডোজ অর্থাৎ ইনজেকশান ডেক্সামিথাসন সিক্স মিলিগ্রাম এখন আমরা হচ্ছে আইভি দিব ইন্টারফেনাস দেবো কতদিন সাত থেকে দশ দিন অনেক সময় সিভিয়ার কেসে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ফ্লুইড দিয়ে ওভারলোড করে ফেলতে পারি এটা করা যাবে না ইউভোলিমিয়া মেনটেন করতে হবে এবং পেশেন্টের কন ডিসন অনুযায়ী যদি ফ্লুইড দিতে হয় সেটা এমনভাবে দিতে হবে যেন ইউভোলোমিক স্টেটেই থাকে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডোজ যেটা অ্যানোক্সাফেরিনের এখানে ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে এখানে যেটা পরিবর্তন এসেছে আগের ভাষণগুলোর সাথে যখন সিভিয়ার কেসে আগের ভাষণে কিন্তু দেওয়া হতো এটা ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি টুয়েলভ আওয়ারলি সেই জায়গায় আর এটা টুয়েলভ আওয়ারলি না দিয়ে অনস ডেইলি দেওয়া হচ্ছে কি কারণে যে এখানে দেখা গেছে যে কোনো হাই কোয়ালিটি এভিডেন্স পাওয়া যায়নি যে সিভিয়ার কেসে আমরা যদি থেরাপিউটিক
ট্রম্বোম বলে যেমন আমরা পাবো কিংবা সাসপেক্ট করব যে নাই پیشنটের টেস্ট করে কনফার্ম করা যায়নি যে ট্রম্বোম বলে যেমন হয়েছে কিন্তু আমরা সাসপেক্ট করছি যে এখানে থ্রম্বোম বলে যেমন হতে পারে শুধুমাত্র তখন আমরা থেরাপিউটিক ডোজে দেব এবং এটা আমরা কতদিন দেব সেটা আমরা আগেই যেটা বলেছি যে 7 দিন অথবা হাসপাতালে যদি যা থাকছে এবং এর মধ্যে যেটা লং ডিউরেশন হবে সেটাই দেব এবং ওরালটা একই ভাবে কোনো পরিবর্তন নেই ডিরোয়ারক্সাবান এবং হচ্ছে এপিক্সাবান সেই ডোজেই আমরা দেব এক মাসের জন্য আচ্ছা এখানে একটা পরিবর্তন বলে দেই আগের যে ভার্সনটা ছিল সেখানে সিভিয়ার কেসের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে ওরাল ডোজটা 2 মাস এই ভার্সনে কিন্তু সেটা বলেনি যে আমাদের মডারেট বা সিভিয়ার যেটাই হোক আমরা হচ্ছে যখন হোম মে ওরাল দেব তখন হচ্ছে যে রিভারক্সাবান বা এপিক্সাবানটা এক মাসই দেব সিভিয়ার কেসের ক্ষেত্রেও যে অ্যান্টিভাইরাল নিয়ে একই রকম কথাবার্তা যে আমরা কখন কনসিডার করব এবং কাদের ক্ষেত্রে করব কা যেটা আমি আর বলছি না অ্যান্টিবায়োটিকের কথা যে যদি আমরা সাসপেক্ট করি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে আইভি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করার চেষ্টা করব আর কি কি ইনভেস্টিগেশন করব সেগুলো হচ্ছে সিভিসি সিআরপি ডি ডাইমার সেরাম ফেরিটিন সেরাম ক্রিয়েটিন এলটি চেস্ট এক্স রে এবং এখানে যেটা হচ্ছে আদার ল্যাব ইনভেস্টিগেশন যেহেতু পেশেন্ট একটু সিভিয়ার কন্ডিশনে আছেন কাজে ক্লিনিশিয়ান যেটা পছন্দ করবেন বা প্রয়োজন মনে করবেন সেই ইনভেস্টিগেশনগুলো করাবেন এখানে একটা খুব জরুরি কথা সেটা হচ্ছে যে এইচআর সিটি অফ চেস শুড নট বি ডান রুটিনলি দেখুন যে একটা হাই রেজুলেশন সিটি সিটিতেই এমনিতে রেডিয়েশন অনেক হাই রেজুলেশন সিটিতে কিন্তু তার থেকে বহুগুণ বেশি রেডিয়েশন যায় এবং এই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র তখন এইচআর সিটি করার চিন্তা ভাবনা করব যখন আমাদের ডায়াগনস্টিক ডাইলেমা থাকবে কারণ আপনার ডায়াগনোসিসের জন্য যদি এটা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কিংবা আমাদের আর টিপিসিআরে যদি এটা কোভিড নাইন্টিন ডায়াগনোস হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ডায়াগনোসিস করার জন্য আপনার এইচআর সিটির কোনো প্রয়োজন নেই যখন আপনি দেখলেন ওগুলো নেগেটিভ আছে কিন্তু আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে না এটা কোভিড নাইন্টিন হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি তখন সেটা কনফার্ম করার জন্য আমরা এইচআর সিটি করতে পারি এবং এটা অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন নাই এই কারণেই এই যে আমরা মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার কেসে যে ম্যানেজমেন্ট দেখলাম এটাতে কিন্তু এইচআর সিটি দেখে কোনো ম্যানেজমেন্টের কম বেশি হয় না বরং আমরা ক্লিনিক্যালভাবে যে তার ক্যাটাগোরাইজ করি মাইল্ড মডারেট অর সিভিয়ার অর ক্রিটিক্যাল সেই অনুযায়ী কিন্তু তার ট্রিটমেন্ট রাখা যায় ট্রিটমেন্টের জন্য এইচআর সিটির কোনো প্রয়োজন নেই এরপরে আসছে যে একটা পেশেন্টকে আমরা কখন ডিসচার্জ করতে পারি এটা মোটামুটি আমাদের আগের মতোই রয়েছে সেটি হচ্ছে যে একটা পেশেন্টের যদি অ্যান্টিপাইরেটিক ব্যবহার করা ছাড়াই যদি তিন দিন জ্বর না থাকে অর্থাৎ প্যারাসিটামল আমি পেশেন্টকে খাওয়াইনি তারপরে পেশেন্টের তিন দিন ধরে তার জ্বরটা নেই এবং তার যে আদার্স রেসপিটারি সিমটম যেগুলো ছিল যেমন কাফ শর্টনেস অফ ব্রেথ এগুলো ইম্প্রুভ করে গেছে ফর লাস্ট থ্রি ডেজ তখন আমরা পেশেন্টকে হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ করতে পারি এখানে একটা জিনিস সবাই খুব এই কাজটা করেন যে হচ্ছে যে হাসপাতাল থেকে যাওয়ার আগে আচ্ছা আমি নেগেটিভ হয়েছে কি না কিংবা যে আমরা ডাক্তাররাও বা সাধারণ মানুষও অনেকে হচ্ছে যে টেস্টটা করে দেখতে চান যে নেগেটিভ হয়েছে কিনা আসলে পজিটিভ নেগেটিভ এখানে ইস্যু না হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করার জন্য কোনো রিটেস্টিংয়ের প্রয়োজন নেই আর একটা জিনিস আপনারা এতদিনে নিশ্চয়ই জানেন যে একজন মানুষ সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু তার হচ্ছে দীর্ঘদিন টেস্ট পজিটিভ আসতে পারে কাজে যদি আপনার পজিটিভ চলে আসে এটা আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে আর সিভিয়ার অর ক্রিটিক্যাল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জের ক্ষেত্রে এটা তার ট্রিটিং যারা ফিজিশিয়ান রয়েছে তারা ডিসিশান নেবেন যে কখন তাকে ডিসচার্জ করা যায় আরেকটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা জেনে রাখা দরকার আমাদের সবাইকে সাজেশান দিতে হয় সবে বলে যে আইসোলেশনে আসলে কতদিন থাকব একজন পেশেন্ট তিনি কতদিন থাকবে এটা আমাদের নিজেদের জানা দরকার পেশেন্ট যদি অ্যাসিমটমেটিক থাকে কোনো সিমটম না থাকে তাহলে যে দিন স্যাম্পল কালেকশন করা হয়েছিল যেই স্যাম্পলের রেজাল্ট পজিটিভ এসেছিল সেই দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত আইসোলেশনে থাকতে হবে এরপরে তিনি তার ডেইলি লাইফ এবং ওয়ার্ক প্লেসে তিনি জয়েন করতে পারবেন আর যদি পেশেন্টের সিমটম থাকে মাইল্ড কেসদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাদের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয়নি তাদের ক্ষেত্রে সিমটম অ্যাপেয়ার করার দিন থেকে চোদ্দ দিন পর্যন্ত আইসোলেশনে থাকলেই হবে তবে এখানে একটা শর্ত হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে শেষ দে তিন দিন সেই শেষ তিন দিনে কোনো জ্বর থাকা চলবে না জ্বরের ওষুধ খাওয়া ছাড়াই এবং রেসপিটারি সিমটমগুলো ইম্প্রুভ করে গেছে আর হসপিটালাইজ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যে সিমটম অ্যাপেয়ার করার দিন থেকে একুশ দিন পর্যন্ত এবং জ্বর এবং রেসপিটারি সিমটম নেই শেষ তিন দিনে আগের মতোই আচ্ছা এটা হচ্ছে অক্সিজেন আমরা যখন একজন ফিজিশিয়ান হিসেবে একটা পেশেন্টকে ট্রিট করি অক্সিজেনটা আমরা
এইটা দেওয়ার পরে তার স্যাচুরেশনটা তখনও এইটটি এইট পারসেন্টের নিচে আছে কিংবা আমি মনে করছি যে পেশেন্টটা সিভিয়ার অর ক্রিটিক্যাল আছে তার ছয় লিটারের বেশি লাগবে তখন আমি হচ্ছে দিতে চাই তখন আমি চলে যাব সিম্পল ফেস মাস্কে সেই ফেস মাস্ক দিয়ে দশ লিটার পর্যন্ত দেওয়া যাচ্ছে তাতেও যদি হচ্ছে স্যাচুরেশনটা এইটটি এইট পারসেন্টের নিচে থাকে তখন আমরা চলে যাব নন রিব্রেদার যে ব্যাগ উইথ রিজার্ভার ব্যাগ সেটাতে তাতেও যদি না হয় তারপরে আমরা যাব হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলাতে এবং তারপরে আমাদের নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন এবং মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে গেলে তখন সিডেশন প্যারালাইসিস অ্যান্ড ফ্রন ভেন্টিলেশনটা করতে হচ্ছে আর গোল অফ থেরাপিটা আমাদের কি সেটা হচ্ছে যে পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন আর যেটা ফ্র্যাকশান অফ ইন্সপায়ার অক্সিজেনের রেশিওটা মোর দেন ওয়ান ফিফটি থাকতে হবে পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন ফিফটি ফাইভ মিলিমিটার অফ মার্কারি হতে হবে অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা মোর দেন এইটটি এইট হতে হবে পিএইচটা মোর দেন সেভেন পয়েন্ট থ্রি এগুলো হতে হবে এটা হচ্ছে অ্যান্টি কোয়াগুলেশনের যে আমি মাইল্ড মডারেট সিভিয়ারের ক্ষেত্রে বলেছি অ্যানাকজেপেরিনের ডোজিং সেটাকে একটা টেবিল করেছে আমি পুরো টেবিলটা বলবো না খালি একটা জিনিস বলবো আমি এখানে যে থেরাপিউটিক ডোজে কিন্তু আমরা সেখানে খুব একটা বলিনি কারণ ওখানে আমরা সিভিয়ার ক্যাটাগরি পর্যন্ত ট্রিটমেন্টটা দেখিয়েছি পেশেন্ট যদি ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে থাকে অর্থাৎ আইসিউতে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তাকে থেরাপিউটিক ডোজ যেটা হচ্ছে ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট সাবকিউটিনিয়াস টুয়েলভ আওয়ারলি সেটাতে চলে যাব তারপর টেবিলটা থাকলো আপনারা দেখতে পারবেন আচ্ছা এখানে ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা যে কিছু স্পেসিফিক কন্ডিশনে স্টেরয়েডের ডোজিংটা বা কোন স্টেরয়েডটা আমরা দেবো যেমন যদি এআরডিএস ডেভেলপ করে ডিউ টু কোভিড তখন আমরা ইনজেকশান মিথাইল প্রেডনিসোলন ওয়ান টু টু মিলিগ্রাম পার কেজি টুয়েলভ আওয়ারলি দিতে পারি অথবা ইনজেকশান ডেক্সামেথাসন টোয়েন্টি মিলিগ্রাম আইভি ফর ফাইভ ডেজ দেন আমরা হচ্ছে সেই ডোজটাকে অর্ধেক করে টেন মিলিগ্রাম আইভি ফর ফাইভ ডেজ দেন তার অর্ধেক ফাইভ মিলিগ্রাম আইভি ডেলি ফর ফাইভ ডেজ এইভাবে আমরা ডেক্সামেথাসন দিতে পারি যদি রিফ্র্যাক্টরি সেপসিস থাকে তাহলে হাইড্রোকটিসন ফিফটি মিলিগ্রাম আইভি দিতে বলা হয়েছে সিক্স আওয়ারলি আর আপনারা কোভিডের সাথে জানেন যে এখানে সাইটোকান রিলিজ সিনড্রোম এটা শুনেছেন যদি এরকম থাকে সেক্ষেত্রে ইনজেকশান মিথাইল প্রেডনিসোলন ওয়ান টু টু মিলিগ্রাম পার কেজি টুয়েলভ আওয়ারলি অথবা ইনজেকশান ডেক্সামেথাসন টেন মিলিগ্রাম সিক্স আওয়ারলি দিতে বলা হয়েছে এরপরে কিছু ড্রাগস নিয়ে কারণ আমাদের কিছু ওষুধ নিয়ে আসলে আমরা একটু ভাবি যে এটা হয়তো কাজ করবে এটা ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে বা কোন কোন ওষুধগুলো ব্যবহার করে লাভ আছে কিনা সেই সম্পর্কিত কিছু ওষুধ সম্পর্কে এই গাইডলাইনে বলা রয়েছে সেগুলো বলি যে টোসিলিজুম্যাপ এটা বলা হয়েছে যে এটা আমরা রুটিনলি ইউজ করব না এবং একজন কনসালটেন্টরাই এটাকে সুপারভাইজ করবে যে এটা কখন দেয়া হবে এবং সেক্ষেত্রে কিছু ক্লিনিক্যাল এবং বায়োকেমিক্যাল ক্রাইটেরিয়া রয়েছে এগুলো যদি ফুলফিল করে শুধুমাত্র তখন আমরা এটা স্টার্ট করব তবে শুরু করার আগে অবশ্যই এই ওষুধের এফিকেসি তারপরে অ্যাডভার্স ইভেন্ট দাম এই সবগুলো পেশেন্টকে বা তার গার্জিয়ানের সাথে আলাপ করে তারা যদি অ্যাগ্রি করে দেন আমরা এটাকে দিব টোসিলিজুমের ডোজটা কীরকম সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমত মনে করব যে এক ডোজ দেব সেটা হচ্ছে এইট মিলিগ্রাম পার কেজি হিসেবে ম্যাক্সিমাম আমরা এইট হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডোজে দিতে পারি তবে এটা রিপিট করা যেতে পারে বারো বা চব্বিশ ঘন্টা পর যদি ক্লিনিক্যাল ইম্প্রুভমেন্ট না থাকে তবে ম্যাক্সিমাম ডোজ কখনোই দুইটার বেশি না অর্থাৎ সর্বোচ্চ দুইবার আমরা টোসিলিমুটোসিলিজিও ম্যাপ দিতে পারব এখন এটার ইন্ডিকেশনটা কি কাদেরকে আমরা দিব পেশেন্ট অবশ্যই হচ্ছে অ্যাডাল্ট আঠারো বছরের উপরে হতে হবে এবং যারা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি হয়েছেন লাস্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে অর্থাৎ একজন আইসিউতে যাওয়ার পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই দিতে হবে যাদের ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন লাগছে কিংবা নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন কিংবা হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলাতে যদি কারো প্রতি মিনিটে তিরিশ লিটারের বেশি অক্সিজেন প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা দিতে পারি এটা ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া আর বায়োকেমিক্যাল ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে সিআরপি যদি মোর দেন সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার থাকে কন্ট্রাডিকেশন কাদেরকে আমরা দিতে পারবো না যারাদের সিগনিফিকেন্ট ইমিউনো সাপ্রেশন আছে পার্টিকুলারলি যদি কেউ রিসেন্টলি আদার কোন বায়োলজিক ইমিউনো মডুলেটিং ড্রাগ নিয়ে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে যদি অ্যালানিন ট্রান্সামাইনাস অর্থাৎ এএলটি যদি মোর দেন ফাইভ টাইমস তার নর্মাল লেট থেকে যদি পাঁচ গুণ বেশি থাকে তাহলে আমরা দিতে পারব না যদি এই পেশেন্টের গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল পারফরেশনের জন্য হাই রিক্স থাকে তাহলে দিতে পারবো না যদি পেশেন্টের আনকন্ট্রোল সিরিয়াস ব্যাকটেরিয়াল ফাঙ্গাল অর নন কোভিড কোনো যদি ভাইরাল ইনফেকশান থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা টোসিলিজুম অ্যাপ দিতে পারবো না যদি অ্যাবসোলিট নিউট্রোফিল কাউন্ট নিউট্রোফিল কাউন্ট
যে হাইপোক্সিক পেশেন্ট যেখানে স্টেরয়েড আমরা ব্যবহার করতে পারছি না সেখানে এটা হচ্ছে জেনাস কাইনেস ইনিভিটর ব্যারিসিটিনি যেটা ব্যবহার করা যেতে পারে যার ডোজ হচ্ছে ফোর মিলিগ্রাম অনস ডেইলি কতদিন চোদ্দ দিন তবে এটা অবশ্যই একটা অ্যাডন থেরাপি হিসেবে দেওয়া উচিত র্যামডেজিভিরের সাথে সেখানে যে অ্যালোন আমি ব্যারিসিটিনি ইউজ করলাম আমি র্যামডেজিভির দিলাম না এটার কোনো সুযোগ নেই তবে যদি এটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পারপাসে হয় সেটা আলাদা কথা আমরা শুরুতে অনেক দেখেছি যে কনভোলেন্সেন্ট প্লাজমা থেরাপির কথা এবং প্রচুর মানুষজনকে হচ্ছে যে এটার পিছনে ছুটতে দেখেছি তবে এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ার ইজ নো কোয়ালিটি এভিডেন্স যেটা রেকমেন্ড করে যে এটা খুব বেশি বেনিফিশিয়াল আইভার ম্যাকটিন এটা নিয়ে অনেক 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 বেশি হয়েছে মানুষজন খেয়েছে আমরাও প্রেসক্রাইব করেছি অনেকে কিন্তু এই ক্ষেত্রেও কিন্তু এটার এফিকেসি বা এটা যে খুব বেশি ট্রিটমেন্ট পারপাসে খুব একটা ভালো কাজের এরকম এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি তবে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যদি কেউ করতে চান সেটা আলাদা কথা আর একটি ওষুধ বেভাসি জুম্যাপ সেটা এই ক্ষেত্রেও এইটার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তেমন এভিডেন্স পাওয়া যায়নি এখানে পরবর্তী তিন বা চারটি স্লাইড রয়েছে যেখানে হচ্ছে যে কিছু রেকমেন্ডেশন আমরা তো সিভিয়ার পর্যন্ত ট্রিটমেন্টটা দেখেছি ক্রিটিক্যাল পেশেন্টগুলোর আমরা জানি যে ট্রিটমেন্টটা হবে আইসিউতে তারপরও জেনে রাখার জন্য এই তথ্যগুলো আমি তুলে ধরেছি আপনারা পড়ে নিতে পারবেন আমিও সংক্ষেপে একটু বলছি যে যাদের সিলেক্টেড পেশেন্ট যারা কোভিড নাইন্টিন এআরডিএস ডেভেলপ করেছে যাদের হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা প্রয়োজন বা নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন প্রয়োজন এইগুলো হচ্ছে আমাদেরকে আমরা ব্যবহার করতে পারি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যাদের প্রয়োজন এবং এই ডিভাইসগুলো আমরা গ্র্যাজুয়ালি ইউজ করব এবং অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল কারণ আমরা হাইপোক্সেমিয়া যখনই ট্রেস করব আমরা ডিলে করব না আমরা গ্র্যাজুয়ালি এটাকে এক্সেলারেট করব তার অক্সিজেনেশনটা আর এন্ডোট্রাকিয়াল ইনটিউবেশনটা আসলে হচ্ছে যদি করতেই হয় সেক্ষেত্রে এটা একটা এক্সপার্ট হ্যান্ড দিয়ে হওয়া উচিত এবং যেহেতু এখানে এয়ারবোন অ্যারোসল জেনারেট হয় এয়ারবোন প্রিকশনটা ভালো মতো নিতে হবে আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করার যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটা মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সেক্ষেত্রে লোয়ার টাইডাল ভলিউমের কথা বলা হয়েছে সেটা ফোর টু এইট এম এল পার কেজি এবং লোয়ার ইনস্পিরিটরি প্রেশার রাখতে বলা হয়েছে যার প্ল্যাটু প্রেশার হবে লেস দেন থার্টি সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার অ্যাডাল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যাদের সিভিয়ার এয়ারডিএস যাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন এবং ইন্সপায়ার্ড অক্সিজেনের যে ফ্র্যাকশনের রেশিও সেটা একশো পঞ্চাশের কম তাদের ক্ষেত্রে অ্যাওয়েক প্রোন ভেন্টিলেশনের কথা বলা হয়েছে এখানে কিন্তু টাইমটা বাড়াতে বলা হয়েছে সেটা বারো থেকে ষোলো ঘন্টা পার ডে আমাদের ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট হবে কনজারভেটিভ যেন অবশ্যই হারপো পারফিউশন না থাকে আবার জন্য ফ্লুইড ওভারলোড না করি এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট সেপটিক শকটাকে খুব আর্লি রেকগনাইজ করা আমরা কিভাবে বুঝব যে একজন পেশেন্টের সেপটিক শকে আছেন এটা আমি একটু ভালোভাবেই বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইনফেকশান চিন্তা করি সাসপেক্টে ডট কনফার্ম এবং তার ক্ষেত্রে যদি তার মিন আর্টারিয়াল প্রেশারটা ইকুয়াল আর মোর দেন সিক্সটি ফাইভ মিলিমিটার অফ মার্কারি মেনটেন করতে গিয়ে যদি ভেসো প্রেসার ইউজ করতে হয় এবং সেরাম ল্যাকটেট লেভেল যদি দুই বা তার বেশি মিলিমোল পার লিটার হয় ইন অ্যাবসেন্স অফ হাইপোভলিমিয়া সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে এই পেশেন্টের সেপটিক শক হয়েছে এবং চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যে হাইপো পারফিউশনের হাইপো হাইপোটেনশনের সাথে আর কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে যেমন প্রলং ক্যাপিলারি রিফিল টাইম বা ফিউবেল পালস ট্যাকিপনিয়া মটেল ডর কোল্ড স্কিন পিটেচিয়াল অর পারপিউরি ক্র্যাশ ইনক্রিজ স্ল্যাকটেড অলিগিউরিয়া হাইপারথার্মিয়া অর হাইপোথার্মিয়া এগুলো হলে চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে আমরা মনে করব তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে পেশেন্টের আমরা জানতে পারলাম যে পেশেন্ট সেপটিক শকে আছেন তখন তাকে আমরা ম্যানেজ কীভাবে করব তাহলে রিসার্চ সিটেশন সেপটিক শক রিসার্চ সিটেট করতে গিয়ে আমি প্রথমে ক্রিস্টালয়েড ফ্লুইড দিব একটা বোলাস হিসেবে অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আড়াইশো থেকে পাঁচশো এম এল পনেরো থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যে এই ফ্লুইডটা আমরা দিয়ে দিব আর যদি চিলড্রেন হয় তাদের ক্ষেত্রে এটা ফ্লুইড কতটুকু সেটা হচ্ছে যে টেন টু টোয়েন্টি এম এল পার কেজি এটা আমরা দিব এবং এটাকে বোলাস হিসেবে দিব তবে ডিউরেশনটা একটু বেশি সময় অর্থাৎ থার্টি টু সিক্সটি মিনিটে দিব অবশ্যই এখানে হাইপোটনিক ক্রিস্টালয়েড স্টার্চ অর জিলাটিন ফ্লুইড এগুলো ব্যবহার করা যাবে না ফর রিসাসিটেশন অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভেসো প্রেসার অ্যাডমিনিস্টার করতে হবে কখন যদি হচ্ছে আমরা এই যে ইনিশিয়াল যে ফ্লুইড রিসাসিটেট করতে চাইলাম এই ফ্লুইড দিয়ে যদি রিসাসিটেট করার পরেও তার যদি মিন আর্টারিয়াল প্রেশারটা সিক্সটি ফাইভ বা তার বেশি অ্যাচিভ করা না যায় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ভেসো প্রেসার দিয়ে দিতে হবে এবং চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে যদি শকে থাকে অল্টার মেন্টাল স্টেট
এটা তারটা অ্যাচিভ না হয় তখন হচ্ছে তাদেরকে ভেসা প্রেসার দিতে হবে আমাদের নাইনথ ভার্সনে এই ছিল মোটামুটি আমি এটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আশা করছি আপনাদের উপকার হবে এবং এইটা আমরা ফলো করব আল্লাহ তালা আমাদের সহায় হোক যেন আমরা কোভিডের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ